们也是再次恭喜 ZGDX 拿下全国联赛第二场比赛的胜利。恭喜，恭喜，恭喜！陈哥，没想到你们战队连系外赛战队的资料都会研究，真的很强，很精彩的比赛。是我们家中单看谁都紧张，有多强？干什么？你刚刚是不是跟别人说过坏话？你是不是有被害妄想症啊？那你刚才跟阿光，陈哥 ，MVP 采访马上开始了，请你到采访区。好，小芳帮我收一下。得嘞。总有刁民小孩子。恭喜 ZGDX， 恭喜 Chessman 顺利拿下 OPL 全国联赛入围赛第一场的比赛。那此时此刻有没有什么想对粉丝朋友们说的吗？谢谢粉丝们的支持，全国联赛会全力以赴。看来陈哥非常懂粉丝们的期待啊。那我也想问一下，就是今天的比赛，你们对战到的是 OPL 席位赛联赛升上来的升班马吗？那 ZGDX 作为传统强队，显然是做了充分准备的，这样有点大吃一惊。那怎么会这样做呢？这是你们的取胜秘籍吗？不是，是我们的中单看谁都很怕，稍微怠慢哪个队伍就是我们膨胀。今天早上出发之前，他还在基地大声的宣布我们比赛会翻车。看来陈哥和我们 ZGDX 新中单相处的很不错啊。也不是很熟，但是他很强，态度也很认真。身为队长，我很高兴能够拥有这样的队伍。有他的加入，今年夏天 ，ZGDX 将会变得前所未有的强大。你是不是也这么觉得？你知道吗？那天我看见你美妆博主涂了一个新的口红，那个口红涂在嘴巴上的感觉啊，就跟小精灵在嘴上舔一样。你怎么这么慢？电脑线和鼠标线缠在一起了，我弄开花了点时间。哎，兄弟们，一会儿要用休息室的 DQ Five 战队已经在路上了，大家收拾一下。我很快吃饭，这些也要带走啊？啊，差点忘了，电竞圈素质女王啊！哎，辛苦了，就是这么一支有素质的队伍，强且有素质，完美。嗯，哈喽，我刚才说收拾了，谁理我了呀？为什么他说收拾都听他收拾啊？性别歧视啊？你们几个啊？我等一下要去电竞圈居委会举报你们。你快去！我第一个举报的就是你。去啊去啊去啊！没在怕、啊，你跑不掉了。童瑶，陈哥什么时候回来、啊？不知道。你那么晚进来没看到他吗？没看到。我跟你说，就凭陈哥今天这表现，他等一下要接受多少人的拥戴呀、啊？那我们要等到猴年马月。快看豆瓣专组，竞圈养殖场都炸了。嚯！一看这个架势，恐怕不是竞选养殖场炸了，而是 King 战队要炸了。你们看这些标题，升班马果然还是升班马，席位赛车王又怎么样？被 ZGDS 战队爆头。哎、你看这个，真的惨。会是醉。这个 King 的打野笑死我了。差距还是大，席位赛战术单一，升上来 OPL 也是要被玩死的。怎么没有人夸夸我今天的表现？哼，哪有时间夸你啊？一群人上蹿下跳给 King 战队的五个成员分锅呢。分什么果？没没没，这条，有人说 ADC 十秒团战，九秒走位再玩蛇，这个辅助全场隐身，连个盾手都不会放，反正人人挨骂，无一幸免。哼，虽然说是人人挨骂，但是我觉得他们战队的打野阿光被骂的最惨。啊，对他真的惨，他从第一局开场那波想入侵咱们野区偷打野怪，结果被童瑶老 K 发现，并怒送一血开始。对面中单不见，你怎么不告诉我？不过是你、啊，几乎整场游戏都是暴露在咱们视野之下的。打野要的就是神出鬼没，通过出其不意的进攻为队友创造前期线上优势
，一个只会在前期埋头刷野、消失在野区的怂货，肯定是要被观众挂到墙头骂到风干为止。不巧的是，第二把阿光也是这么干的，他前期消失于野区，关键的那波大蛇团也没及时支援，四 v 五打完了，队友死光了才来。后来他赶来的时候，都输的差不多了，回来还给我们送了最后的人头。<笑>第一把比赛结束之后，他们肯定也知道出了问题，但是当下想出解决问题的办法很难，所以在第二把明知道自己干 a 不到人的情况下，阿光只能埋头刷野等发育，有机会打团，不然还能怎么办？你以为吃瓜群众管你这些啊？他们能看的就是第一把，阿光反野失败，干 a 不到人，怒送一血；第二把，阿光埋头刷野，全场无作为，零存在感。King 战队犹如四打五，这些都是最表面、最直观的东西，所以他们骂阿光骂的最起劲，什么难听的话都说出来了。哇，怪谁？太惨了！不要说的好像 ZGDX 赢的很容易一样。哎，你去哪儿？我去趟洗手间。哦。那你快点回来啊！等陈哥回来，我们就走了。嗯、哦，嗯，哎，垃圾！哎哎哎哎！素质女王下岗了。对，上线也快，下线也快。哎，这完全不行啊！这样子，为什么是我呀？去吧你，不然我举报你。去吧，去吧去吧，收了。哥，别丢啊！等等我吃完我是听见里面有声音，就进来看看。让你看笑了。你怎么一个人偷偷躲在这里哭、啊？毕竟吃孤魂。因为输了比赛吗？跟一群狼崽子一般的刺激战队选手抢来的比赛名额，我们满心欢喜的到达赛场，没想到输的这么惨。本来输了比赛就已经很不开心了，全都看见金泉养殖场里骂的那么难听。以前不是没有看到过电竞贴吧里赢了吹输了黑的情况，我也做好了输了会被骂的心理准备。果然事情发生在自己身上，我还是接受不了。想抓住每一个人，告诉他，当时真的没有办法，只能暂时发育等打团。干克不了，是因为真的干克不了。下一次有准备就会更好。可是没有机会了。这么多人，这么多帖子，这么多人骂，根本回不过来。你都知道那些人是赢了吹，输了黑，干嘛还那么在意？因为以前总说我能带队伍赢，我最后给队友创造机会。虽然表面上看，只有我一个人在努力追逐机会，但他们不知道的是，我们队伍每一个人都渴望一个这样的机会，都非常努力，都梦想着进入 OPL， 在全国观众面前证明自己的实力。我知道 ZGDX 很强，我们应该打不过。原本想的就算是输。也不会输得这么难看，至少不会一点机会都没有。在我们内心深处，一直渴望的，就是一个这样赢的机会。我懂
，你怎么会动？一打职业赛就在这么强的战队，然后你自己也很强，不会有人骂的。不会被骂不粘锅的，可能只有我们队长而已。如果有哪一天 ZGDX 输了比赛，绝对会被他们吊起来骂的。你觉得他们会放过我吗？其实你现在的心情，是因为当时赢的时候被捧得太高了，所以现在输了才会摔得疼。这种感觉倒也是蛮熟悉的。我刚入队的时候，算是初生牛犊不怕虎吧，赢了一场训练赛就意气风发。后来遇到了韩国 TAT 战队，你知道的吧？嗯，那次快被阿泰打的要恐寒了。现在打 rank 的时候，偶尔看见那个 ID， 还是会吓得手心冒汗。至今还没找到痊愈的办法。可是从全国联赛开始，你的状态就一直很好，看不出你紧张、不适应。你和你的团队配合的很完美，我看你其他队友对你也很信任。你的队伍也很好啊，而且这才哪到哪儿，你们的职业生涯才刚刚开始。作为从席位赛上来的升班马，在遇到更多职业战队的打法和战术之后，你们还有很大的进步空间。下次再在赛场上遇见的时候，你们会变得更强的。结果还不是轻轻松松就被你们打爆？轻轻松松？青春养殖场说轻轻松松，就真的轻轻松松吗？自己被专组带了节奏是什么鬼啊？想要知道是不是真的轻松，你不如来问我，我最有发言权了。为了研究你的打野路线和战队打法，我把你们 King 战队所有的比赛视频都看了一遍，所有的结论都是在看了几十场比赛之后才得出来的。今天比赛之前还在看你们席位赛总决赛呢，你看我的黑眼圈。所以别哭啦，哭什么呢？有一个明确的目标，然后朝着这个目标努力，这不是一件很好的事吗？入围赛的意义难道不就在于此吗？没有哪个战队赢另外一个战队是可以轻松取胜的，所以不用这样妄自菲薄。自己挣来的 OPL 一席之地，就坐稳它。你有点烂好人。我只是不喜欢被无脑吹而已。让其他队伍都害怕你，不好吗？哪儿好了？我每天熬夜复盘看比赛，看的眼睛都快瞎了，为的就是吹这种无形之牛。看了几十场升斑马比赛，对啊，你很闲啊？怎样？打个前男友还要做功课？知己知彼才能百战百胜。那这么说来，我输给阿泰？你怎么不说话？你在想什么？在开导你的同时，我也想明白了一个道理。什么道理？别人看起来轻轻松松打败你之前，谁知道私底下做了多少功课？大家都是人类，怎么可能就有一个人强得像外星人一样？所以，永远不要轻敌，不打没有准备的仗。谢谢你，走吧。成哥，打了你那么久的电话你没接，原来躲在这儿啊！我玩什么呢？捉迷藏啊！你挑的这个地方真令人出乎意料，不错，挺聪明。你什么意思？能不能好好说话？谢谢，我先走了。
。陈哥再见。喂，找到他了，马上来。你把别人家战队的打野三全通道里面搞哭了？什么意思啊？表面意思。嗯？他为什么要用那种哀怨的眼神来看你？刚才他确实在安全通道里面，我也确实在。刚刚他确实是哭了，但是怎么说呢？你能不能好好说话？什么叫把对面家打野搞哭了？稿子不能随便乱用的。那他为什么用那种哀怨的眼神看你？那怎么就是哀怨的眼神？那你告诉我那是什么眼神？你不觉得那是崇拜的眼神吗？那是被驯服的眼神。切，他们人呢？你搞这种事情还想他们等你啊？你说你跟战队队长这个头衔是不是有什么仇有什么怨啊？打两场比赛收集两个队伍队长，机油啊 ！O P I 二零二零限量发行邮票吗？你闭嘴吧，你也是队长不好意思，我回来晚了。干嘛去了？汽油。陈哥刚才回来啊，见你不在，又冒着被粉丝围追堵截的风险回去找你，打你电话你也不接，以为你被绑架？绑架我干嘛？绑架我去给他们打野吗